கதை நேரம் சூச்சு ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தா ஏனா அடுத்த நாள் அவ அம்மாவுக்கு பிறந்த நாள் சர்பிரைஸ் பண்ற விதமா அவ அவ அம்மாவுக்கு ஒரு கேக் பிரசன்ட் பண்ணலாம்னு நினைச்சா அதுக்கு அவங்க ஆண்ட் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நம்ம சுவையான बर्थडे கேக் செய்யலாம் அதுல நிறைய செரி சூப் ஐசிங்கும் இருக்கும் அதுக்கு மேல நம்ம ஒரு மெசேஜ் ஐயோ எழுதலாம் ஹேப்பி बर्थडे மாம் அந்த கேக்க அவ அம்மாவுக்கு கொடுக்க அவ ஆர்வமா காத்துக்கிட்டு இருந்தா அதுக்கு அடுத்த நாள் காலையில சூச்சு அவ ஆண்ட் வீட்டுக்கு போனா ஒன்னா சேர்ந்து அவங்க கேக்க பேக் பண்ணாங்க கேக்கோட வாசனை அற்புதமா இருந்துச்சு ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து இனிப்பான ஐஸ்கிரீம் வச்சு அலங்கரிச்சாங்க அதுக்கு மேல செரிசையும் வச்சாங்க சூச்சுவோட ஆண்ட் சூச்சு கேட்ட அந்த மெசேஜையும் எழுதினாங்க அது என்னன்னா ஹாப்பி பர்த்டே மோம் கேக் தயாராயிடுச்சு சூச்சு இத கொண்டு போய் உங்க அம்மா கிட்ட கொடு அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க எனக்கு உதவி பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி எங்க அம்மா இந்த கேக்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அந்த கேக்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையா வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனா அம்மாவுக்கு இந்த கேக்க கொடுக்கும் போது நான் பர்த்டே சாங் பாட போறேன் அந்த கேக்க ரொம்ப பத்திரமா பாத்துக்கிட்டா ஆனா அவ வீட்டுக்கு வெளியில இருக்கிற நடைபாதை வழுக்கலா இருந்துச்சான் என்ன எதுக்காக அழுதுட்டு இருக்க அந்த பர்த்டே கேக்க பத்தி சூச்சு அவ அம்மா கிட்ட சொன்னா எப்படி அவ கீழே விழுந்தான்னு சொன்னாச்சு எனக்காக இவ்வளவு பண்ணதுக்கு நன்றி ஆனா அது உடஞ்சிருச்சுன்னு நீ கவலைப்படாத சூச்சு ரொம்ப வேதனைப்பட்டா அவங்க அம்மா பர்த்டேக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும்னு நினைச்சா அம்மாவுக்கு வேற ஏதாவது கொடுத்தா அவங்க சந்தோஷப்படுவாங்களான்னு பாக்கலாம் அப்பதான் சூச்சுவோட நண்பர்களான சீக்காவும் சீக்குவும் வந்தாங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு சூச்சு திரும்பவும் சொல்ல அத சரி செய்ய அவங்க ஒரு யோசனை சொன்னாங்க நீ உங்க அம்மாவுக்கு ஒரு பர்த்டே கார்ட் செஞ்சு கொடுக்கலாம் சூச்சு நீ அதுல ஒரு கவிதை கூட எழுதி கொடுக்கலாம் சூச்சுக்கு அந்த யோசனை பிடிச்சிருந்தது இது ஒரு நல்ல யோசனை அம்மாவுக்கு நான் ஒரு கவிதையோட ஒரு அழகான பர்த்டே கார்ட கொடுக்க போறேன் அப்பதான் சூச்சு ஒரு அழகான பர்த்டே கார்ட செஞ்சா முதல் பக்கத்துல அழகான ஒரு படமும் உள்ள ஒரு அழகான கவிதையும் இருந்துச்சு உங்கள் மகன் சாச்சா காட எழுதி முடிச்சதும் சூச்சுவும் சாச்சாவும் பேபி டாக்கவும் அம்மா கிட்ட எடுத்துட்டு போனாங்க நன்றி <laughs> 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 நண்பர்களுக்கு 
அது ஒரு ஒளிமயமான பகல் நேரம் சூச்சுவும் அவன் நண்பர்களும் பள்ளிக்கூடத்துல இருந்தாங்க மத்திய வேளையில பள்ளிக்கூடம் அணியும் அடிச்சது எல்லா குழந்தைகளுக்கும் அது மத்திய உணவுக்கான நேரம் ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு அப்படி போடு இது மதிய உணவு நேரம் எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப பசிக்குது வாங்க போய் சாப்பிடலாம் குழந்தைங்க எல்லாரும் தங்களுடைய மதிய உணவை எடுத்துக்கிட்டு பள்ளிக்கூடத்தோட சிற்றுண்டிய கத்தை நோக்கி போனாங்க கஸ்லி அங்க ஏற்கனவே இருந்தான் அவன் தன்னுடைய மத்திய உணவு பெட்டிய திறந்து வச்சிருந்தான் அவனுடைய அம்மா அவன் சாப்பிடறதுக்காக சாறு நிறைந்த திராட்சை பழங்களையும் ஒரு பீனட் பட்டர் சாண்ட்விச்சையும் கொடுத்திருக்காங்க ஆனா கஸ்லியோட முழு கவனமும் மத்தவங்க சாப்பிடறதுக்கு என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல மட்டும் தான் இருந்தது எனக்கு <laughs> அதிகம் <laughs> இந்த பீஸா ரொம்ப சுவையா இருக்கு இது எல்லாத்தையுமே நானே சாப்பிடணும்னு தோணுது சூச்சுவோட அம்மா சூச்சுவுக்காக வீட்டுல இன்னும் நிறைய பீஸா செஞ்சு வச்சிருப்பாங்க பேராசை கஸ்லியோட கண்ணம் மறைக்க ஆரம்பிச்சது அந்த பீஸா பாக்ஸ் அவன் தூக்கிட்டு அங்கிருந்து ஓடியே போயிட்டான் கஸ்லி ரொம்ப வேகமா ஓடிக்கிட்டு இருந்ததுனால அவன் எங்க போறான்னு கூட அவனால கவனிக்க முடியல அதனால அவன் ஒரு நாற்காலியில மோதி தரையில விழுந்ததோட அவன் கையில இருந்த பீட்சாவை எல்லாம் தரையில சிதற விட்டுட்டான் கஸ்லியோட இந்த கெட்ட நடத்தைய பார்த்து சூச்சு அதிர்ந்துட்டா இருந்தாலும் அவன் எந்திரிக்கிறதுக்கு சூச்சு உதவி செஞ்சா உனக்கு எதுவும் காயம் படல கஸ்லி எனக்கு காயம் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சூச்சு ஆனா நான் உன்னோட பீட்சாவை எடுத்துட்டு போனதுனால நீ என் மேல ரொம்ப கோவமா இருப்ப அதுக்காக நான் மன்னிப்பு கேக்குறேன் என்னாலயே என்னை கட்டுப்படுத்திக்க முடியல ஏன்னா அந்த பீஸா அவ்வளவு சுவையா இருந்தது சூச்சுவோட பீஸாவை எடுத்துக்கிட்டு ஓடுனதுனால கஸ்லி தப்பான முடிவதான் எடுத்தான் ஆனாலும் சூச்சு அவனை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டேதான் இருந்தா என் அம்மா பண்ண பீஸா அவனுக்கு பிடிச்சிருக்குனா அது சந்தோஷதா கஸ்லி நான் என் அம்மா கிட்ட ரெண்டு பீஸாவை மதிய உனக்கு செய்ய சொல்றேன் அதுல ஒரு பெரிய நினைச்சு கஸ்லி ரொம்ப வைக்கப்பட்டான் அத விட தன்னுடைய தவற சூச்சு மன்னிச்சுட்டாங்கறத நினைச்சு நன்றியாவும் உணர்ந்தான் சூச்சுவுக்கு நன்றி சொல்ல திருடவே இல்ல சாச்சாவோட அப்பா கிட்ட ஒரு பெட்டி இருந்தது அது முழுக்க கருவிகள் இருந்தது இந்த கருவிகளை வச்சு எதை வேணா சரி பண்ணிடலாம் அதனாலேயே சாச்சா அந்த பெட்டிய அப்பாவின் மாயாஜால பெட்டின்னு சொன்னான் அப்பாவோட மாயாஜால பெட்டி ஒரு நாள் தாத்தாவோட கண்ணாடி உடஞ்சிருச்சு கவல 
கவலைப்படாதீங்க தாத்தா தன் மாயாஜால பெட்டியை வச்சு அப்பா இதை சரி பண்ணிடுவாரு சாச்சாவோட அப்பா தன்னோட அந்த பெட்டியை திறந்தாரு அப்புறம் ஸ்க்ரூ டிரைவர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு உபகரணத்தை எடுத்தாரு அதை பயன்படுத்தி அந்த கண்ணாடிய சரி பண்ணி கொடுத்துட்டாரு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சமையல் அறை கழுவு தொட்டி ஒழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு கழிவு தொட்டி ஓட்டி ஆயிடுச்சு நிறைய தண்ணியும் வீணா போய்கிட்டு இருக்கு கவலையே படாதீங்க அம்மா நான் உடனே அப்பாவை கூப்பிடுறேன் அவரோட மாயாஜால் பேட்டியோட வருவார் சாச்சாவோட அப்பா அந்த பெட்டியை திறந்தாரு ரெஞ்சுன்னு சொல்லக்கூடிய குரடு கருவியை எடுத்தாரு கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளேயே அவர் இந்த நீர்கசிவை நிறுத்திட்டாரு ஒரு அழகான ஓவியத்தை வரைஞ்சுகிட்டு இருந்தா அத வீட்டு சுவற்றுள்ள மாட்டணும்னு நினைச்சா சாச்சா இது சுவத்துல மாட்டணும் நினைக்கிறேன் அப்பா உனக்கு உதவி பண்ணுவார் சூச்சு தன் மாயாஜால பெட்டியை வச்சு அப்புறம் சாச்சாவோட அப்பாவும் உதவிக்கு வந்தாங்க ட்ரில்னு சொல்லக்கூடிய துளையிடும் கருவியை எடுத்தாரு அதை அவர் பயன்படுத்தி சுவற்றுல ஒரு துவாரத்தை உருவாக்கினாரு ஒரு ஆணியை எடுத்து அந்த சுவற்றுல சுத்தியலால அடிச்சாரு உன்னுடைய ஓவியத்தை இப்ப நீ செவத்துல மாட்டிக்கலாம் சூச்சு ரொம்ப நன்றிப்பா நம்ம அப்பா கலக்கிட்டாரு நானும் அவர் மாதிரியே ஆகணும் அந்த மாயாஜால் பேட்டியை வச்சு பலருக்கு உதவணும் சாச்சா அவ அப்பாவ நினைச்சு ரொம்ப பெருமைப்பட்டான் தானும் அவரை மாதிரியே ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டான் அதே மாதிரி ஒரு நாள் தன் அப்பாவ மாதிரியே ஆகிறதுக்கு அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது சாச்சாவோட பாட்டியம்மா தச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க திடீர்னு அவங்க ஊசிய கீழே போட்டுட்டாங்க என் கையில இருந்த ஊசி எங்கேயோ கீழே விழுந்துருச்சு அது எங்க இருக்குன்னு என்னால கண்டுபிடிக்க முடியல கவலையே படாதீங்க பாட்டிமா நான் உங்களுக்கு உதவி பண்றேன் நோக்கி ஓடுனா அப்பா உங்க மாயாஜால பேட்டிய நான் அடுத்துக்குவா பாட்டியோட ஊசிய நான் கண்டுபிடிச்சு தரணும் நிச்சயம் எடுத்துக்கோ சாச்சா சாச்சா அந்த பெட்டிய திறந்தான் அதுல இருந்து டார்ச் லைட்டை எடுத்து அந்த ஒளிய தரைய நோக்கி அடிச்சான் அதனால கொஞ்ச நேரத்திலேயே அவன் அந்த ஊசிய கண்டுபிடிச்சிட்டான் இருக்கு சாச்சா அதுக்கப்புறம் காந்தம்னு சொல்லக்கூடிய மேக்னட்ட வெளியில கெடுத்தான் அத பயன்படுத்தி அவந்த ஊசியையும் எடுத்தான் இந்தாங்க பாட்டிமா உங்களோட ஊசி ரொம்ப நன்றி சாச்சா எனக்கு ஒன்ன நினைச்சா ரொம்ப பெருமையா இருக்கு 
ஒரு விஷயத்த அறிவிச்சாங்க நாம எல்லாரும் இந்த வாரத்துல ஒரு நாள் பீச்சுக்கு போ போறோம் இந்த சுற்றுப்பயணத்துல யாரெல்லாம் சேரணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அவங்க நிச்சயமா கைய தூக்கியே ஆகணும் சீக்கு அந்த சுற்றுப்பயணத்தை நினைச்சு ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தா நாம அந்த பீச்சில நிறைய விளையாடலாம் சூச்சு அன்னைக்கு சாயங்காலம் சீக்கு அவங்க அம்மா பிரிட்ஜுக்குள்ள நிறைய ஐஸ்கிரீம் வைக்கிறத அவ பார்த்தா குடும்பத்தனமான வேலைய பண்ணா அப்புறம் பீச்ச சுத்தி பாக்கிறதுக்கான நாளும் வந்தது ரொம்ப உடம்பு முடியாம போயிடுச்சு ஆனா ஸ்கூல்ல இருக்கிற எல்லாரும் இன்னைக்கு பீச்சுக்கு போற நாள் ஆச்சு என்ன மன்னிச்சிருச்சிக்கோ இன்னைக்கு நீ வீட்டுலதான் இருந்தா ஆகணும் போக முடியல உனக்கு எப்படி ஜரம் வந்துச்சுன்னு எனக்கு புரியல சீக்கு அம்மா நீங்க பிரிட்ஜ்ல வச்சிருந்த ஐஸ்கிரீம் நான் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டேன் சொல்ல போனா தினமும் ஒவ்வொரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு ஓ சீக்கு நீ அத பண்ணிருக்க கூடாதுன்னு தோணுது அதனாலதான் உனக்கு ஜரம் வந்திருக்க இத சாப்பிட்டா ஓரளவுக்கு குணமாகும் ஆனா பேராசை மட்டும் எப்பவுமே கூடாது அளவுக்கு அதிகமா எதையும் சாப்பிட கூடாது அதுவும் நான் சாப்பிட கூடாதுன்னு சொல்லும் போது அடுத்த நாள் சீக்கு தான் குணமாயிட்டத உணர்ந்தா சீக்குவோட அம்மா அவளை வெளியில கூட்டிட்டு போனாங்க அவளுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியும் கொடுத்தாங்க ஹே 
இருந்தா <laughs> அவனுக்கு புது விஷயங்களை பண்றதுல ரொம்ப பயம் ஆனா சீக்கு அவன புது விஷயங்கள் செய்ய தூண்டுவா அவன் புதுசா ஏதாவது முயற்சி பண்ணணும்னா அவனுக்கு பயமாச்சு என் கூட வா சீக்கா ரோலர் ஸ்கேட்டிங் ட்ரை பண்ணி பாரு இது ஜாலியா இருக்கும் பரவாயில்ல வேண்டாம் சீக்கு மத்த பசங்கள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப சீக்கா எப்பவும் தனியா நின்னுகிட்டு இருப்பா ஒரு நாள் சீக்கவும் மத்த பசங்களும் பைசைக்கிள் ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க சீக்காவும் கூட வந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சாங்க ஏன் கூட வா சீக்கா நாங்க எல்லாரும் பைசைக்கிள் சோட்டிட்டு இருக்கோம் அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆமா வா சீக்கா இது ரொம்ப ஈஸி வரலாம சைக்கிள் ஓட்டாமலேயே பசங்க கூட ஜாலியா என்ஜாய் பண்ண இந்த வழி அவனுக்கு பிடிச்சிருந்தது அதனால அவன் சாச்சாவோட சைக்கிளுக்கு பின்னாடி உட்கார்ந்துக்கிட்டான் பசங்க எல்லாரும் பாதுகாப்பா சைக்கிள் ஓட்டினாங்க சாச்சாவோட ஓட்டுற திறமைய பார்த்து சீக்கா ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டான் சூச்சுவும் சீக்கவும் கூட நல்லா ஓட்டுறாங்க என்னாலையும் ஓட்ட முடிஞ்சா நல்லா இருக்கும் ஆனா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கே சாச்சாவோட சின்ன வயசுல அவனும் பைசைக்கிள் ஓட்ட பயந்தாச்சிக்கா அதுக்கப்புறம் அவன் ட்ரை பண்ணா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்துக்கிட்டான் அவன் பயம் எல்லாம் போய் ரொம்ப சந்தோஷமா எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட்டான் சரி வா புரிஞ்சுதான் <laughs> அதே மாதிரி வேகமா ஓட்ட கூடாது பொறுமையா போகிறது தான் நம்ம எல்லாருக்கும் சேஃப் புரிஞ்சுதா இதை விட முக்கியமா நீ பைக்ல என்ன விட்டு வெளியே போக கூடாது சரியா உனக்கு ஸ்டாப் பண்ணுனா பிரேக்ஸ் அழுத்து அப்படியா புரிஞ்சுது சீக்கு சீக்காவ ஆளே இல்லாத தெருக்கு கூட்டிட்டு போனா சாச்சாவோட சைக்கிள அவன் கிட்ட கொடுத்து சீக்காவ அந்த சைக்கிள ஓட்ட சொல்லி கொடுத்தா சீக்கா நீ வேணும்னா இந்த சைக்கிள் ஒரு தடவை ஓட்டி பாக்குறியா இது நிச்சயம் உன்னால முடியும் தோணுது ஆமா சீக்கா உன்னால முடியும் அவங்க கொடுத்த நம்பிக்கையும் தைரியமும் அவனால முடியுங்கிற நம்பிக்கைய அவனுக்கு கொடுத்துச்சு
ஷீகாவே ஆச்சரியப்படும் படி அவன் நல்லாவே சைக்கிள் போட்டு வாங்குறத அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டா இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு சூச்சுவும் மத்தவங்களும் அவன் பின்னாடியே வந்தாங்க இது அவனுக்கு நிறைய நம்பிக்கையை கொடுத்துச்சு சூப்பரா பண்ண சீக்கா நீ ரொம்ப நல்லா சைக்கிள் ஓட்டுற கொஞ்ச நேரத்திலேயே ஒரு கூட்டத்துக்கு நடுவுல அவனால சைக்கிள் ஓட்ட முடியுங்கறத எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க சீக்கா செஞ்சத நினைச்சு அவன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான் ஓட்டுறாங்களோ அப்பெல்லாம் சீக்காவும் அவங்க கூட வந்தான் மத்த விஷயங்களை ட்ரை பண்ணும் போதும் அவன் அங்க இருந்தான் அவன் புது விஷயங்களை ட்ரை பண்ண இப்ப பயப்படுறதே இல்ல சூச்சு எப்ப எது பண்ணாலும் அதுல அவ சிறந்தவளா இருந்தா அவ எந்த போட்டியில கலந்துகிட்டாலும் அதுல முதல் பரிச வாங்குவா இந்த போட்டியில முதல் பரிசு வாங்குறது யாருன்னா ஒரு நாள் மிஸ் டாரதி அதாவது சூச்சோட டீச்சர் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் பெயிண்டிங் காம்படிஷன் பத்தி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க பசங்களா நாளைக்கு ஒரு பெயிண்டிங் காம்படிஷன் நாம நடத்த போறோம் ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பரிசையும் கொடுப்போம் பெயிண்டிங் காம்படிஷனை பத்தி கேள்விப்பட்டதும் சூச்சு சந்தோஷப்பட்டா நிச்சயம் ஜெயிப்போங்கிற நம்பிக்கையோட இருந்தா எனக்கு பெயிண்டிங் ரொம்ப நல்லா வரும் நான் ஒரு நல்ல படத்தை வரைய போறேன் பரிசையும் ஜெயிக்க போறேன் அடுத்த நாள் காலையில பசங்க எல்லாரும் ஸ்கூலுக்கு பெயிண்ட்ஸையும் பெயிண்டிங் ப்ரஷஸையும் கொண்டு வந்தாங்க மிஸ் டாரதி பசங்க எல்லாருக்கும் பேப்பர் ஷீட்ட கொடுத்தாங்க நீங்க எல்லாரும் பாரஸ்ட பெயிண்ட் பண்ணணும் பசங்களா பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சதும் வந்திருக்கிற ஜட்ஜஸ் அத பார்த்து யாரு ஜெயிச்சிருக்காங்கறத அறிவிப்பாங்க புரிஞ்சதும் அவ பெயிண்டிங்க பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா வந்திருந்தாங்க <laughs> ரொம்ப 
ராஜேஷ் அந்த பிரைஸ் எனக்கு கொடுக்காம விட்டாங்க சூச்சு மிஸ் டாரதி கிட்ட போனா என்னிருக்காங்க <laughs> 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 மிஸ் டாரதி பசங்க வரைஞ்ச எல்லா பெயிண்டிங்ஸையும் ஒண்ணு விடாம காட்டினாங்க பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே அழகா இருந்தது சூச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டா அதுக்கப்புறம் மிஸ் டாரதி சீக்கா வரைஞ்சதையும் சூச்சுக்கு காட்டினாங்க சீக்கா வரைஞ்சத நல்லா பாரு சூச்சு ஒரு பரிசு மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் அந்த காரணத்தினால அவங்க இத சூஸ் பண்ணாங்க ஒரு விஷயத்த நாம எப்பவும் மறக்க கூடாது சூச்சு நாம பல விஷயங்கள்ல சிறப்பா இருக்கலாம் ஆனா நம்மள போலவே நிறைய பேரு இருப்பாங்க நம்மள விடவும் சிறந்தவங்களா இருப்பாங்க அதனால நாம எப்பவும் ஜெயிப்போம் எப்பவும் நாம தான் முதல் பரிசு வாங்குவோம்னு நினைக்க கூடாது புரிஞ்சுதா நல்லா புரிஞ்சுது மிஸ் டோரதி உனக்கு இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்றேன் இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ எப்பவும் நம்ம மனச தளர விடக்கூடாது எதுவா இருந்தாலும் அத பிராக்டிஸ் செஞ்சுட்டே இருக்கணும் அப்பதான் நாம இன்னும் பெட்டர் ஆவோம் அத கேட்டதும் சூச்சு போட்டில வெற்றி பெறாதது நினைச்சு வருத்தப்படல அதுக்கு பதிலா தன்னுடைய திறமைய வளர்த்துக்க இன்னும் அதிகமாவே பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சா அடுத்த காம்படிஷனுக்கும் தயாராக ஆரம்பிச்சா நகரத்துல எல்லா குழந்தைகளும் வீட்டுக்குள்ளேயேதான் இருந்தாங்க யாருமே வீட்டை விட்டு வெளியில வரல அதுக்கு காரணம் கொரோனா வைரஸ் சூச்சு சாச்சா அப்புறம் பேபி டாக்கு அவங்களும் வீட்டுக்குள்ளேயேதான் இருந்தாங்க அப்படி இருக்கிறது சாச்சாக்கும் பேபி டாக்குக்கும் ரொம்பவே போர் அடிச்சுது என்ன செய்யணும் தெரியும் அந்த யோசனைய பத்தி சூச்சு அவங்க அப்பா கிட்ட சொன்னாரம் கழிச்சு சாச்சாவும் பேபி டாக்குவும் சூச்சுவும் அவளோட அப்பாவும் சிரிக்கிறத கேட்டாங்க சூச்சுவும் அப்பாவும் எதுக்கு சிரிக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியலையே வா போலாம் பேபி டாக்கு அங்க போய் பாக்கலாம் எனக்கு தெரியலையே சூச்சு சாச்சா 
பேபி டாக்கு சூச்சுவும் அப்பாவும் ஒரு விளையாட்டு விளையாடுறாங்க அதுக்கு பேரு மறுபடியும் மறுபடியும் <laughs> 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 தெரிஞ்சிடுச்சு <laughs> அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 நீ முதல்ல விளையாடி பாக்குறியா இருக்கு பாருங்க பேபி டாக்கு எடுத்த ரெண்டுமே ஒரே படங்கள் உள்ள கார்ட் அந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையும் வச்சு எப்படி சந்தோஷமா விளையாடுறது அவளோட அம்மா அப்பா உதவியால சாச்சாவுக்கும் பேபி டாக்குவுக்கும் போரிங்கிற உணர்ச்சி ரொம்ப நேரத்துக்கு நீடிக்கல 
அவங்க வீட்டுல கழிச்ச எல்லா நேரத்திலயும் புது விஷயங்களை கத்துக்கிறதுலயும் புது விளையாட்ட விளையாடுறதுலயும் செலவு பண்ணாங்க அது இவங்களை பாதுகாப்பா வச்சுக்கிறதுக்கும் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கும் உதவியா இருந்தது அதற்கு நண்பர்கள் வேணும் ஆசைப்பட்டது ஒரு நாள் அந்த குட்டி என தனக்கு தானே பேசிக்கிச்சு எனக்கு தனிமையில இருக்க ரொம்ப போர் அடிக்குது நான் இந்த காடு முழுக்க சுத்தி வந்து எனக்கான பொது நண்பர்களை நான் தேடிக்க போறேன் அதனால நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பேன் அந்த குட்டி என காலை உணவை சீக்கிரமா சாப்பிட்டு தனக்கான நண்பர்களை தேட ஆரம்பிச்சது கைவிடல பெரிய பெரிய மூங்கல்கள் இருக்கிற காட்டு பக்கமா அந்த குட்டி யானை நடக்க ஆரம்பிச்சது மரங்கள் ரொம்ப தூரம் நடந்து போனதுக்கு அப்புறம் அந்த குட்டி யானைக்கு தாக ஏற்பட்டது அப்ப அது ஒரு குளத்தை பார்த்தது அந்த குளத்துல இருக்கிற தண்ணிய அது குடிக்க ஆரம்பித்தது அப்ப அதுக்கு ஒரு சத்தம் கேட்டது அது யாருன்னு பார்த்தப்ப ஒரு தலை மட்டும் வெளியே வந்தது நீர் <laughs> நிறுத்துச்சு <laughs> ஒளிஞ்சி தப்பிச்சுக்க நான் 
நான் ஒரு மோசமான கொடூரமான காட்டு புலி அப்படியா அப்ப நீ என்னோட நண்பர்களை வேட்டையாட போறியா ஆமா அதுக்கு நீ என்ன பண்ண போற முதல்ல உனக்கு தைரியம் இருந்தா நீ ஏன் கிட்ட மோத என்ன ஜெயிச்சுட்டு என் நண்பர்கள் கிட்ட போய் வேட்டையாடிக்க காட்டு புலி கூடவே நீ போட்டிய போறியா ஆமா நிறுத்து அப்படி இல்லனா அப்படி இல்லனா என்ன பண்ணுவ உங்ககிட்ட கடுமையா நடந்துகிட்டதுக்கு எங்களை மன்னிச்சுடு எங்களோட தவறை நாங்க உணர்ந்துட்டோம் நாங்க எல்லாருமே உன்னோட நண்பர்களா இருக்கிறோம் எல்லா விலங்குகளும் சந்தோஷமா ஆடி சந்தோஷமா விளையாட ஆரம்பிச்சதுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த காட்டுல இருக்கிற எல்லா விலங்குகளும் நிம்மதியா வாழ ஆரம்பிச்சது